ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനെന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മട്ടൻ്റെ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് സാധാരണ മട്ടൻ്റെ പാർട്സ് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് മട്ടൻ്റെ ഒരു ചൂര് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ചൂരേ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കിലോഗ്രാമോളം മട്ടൻ്റെ പാർട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുക്കർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കത്തിച്ചിട്ടില്ല കത്തിക്കാത്ത സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്കൊന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയുള്ളി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കീറാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നൈസായിട്ട് അരിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതുപോലെ പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇനി പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അര ടേബിൾ സ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നിറയെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ഇട്ട് ചേർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തീ കത്തിക്കണേന് മുന്നാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് മൂന്നോ നാലോ തണ്ട് കറിവേപ്പിലല്ല നന്നായിട്ട് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച മിക്സിയിൽ അതൊന്ന് കറക്കിയെടുത്ത വെള്ളമുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാ കപ്പ് വെള്ളയെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര വെള്ളയെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ മട്ടൻ്റെ പാർട്സിൽ നിന്ന് നിറയെ വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് വേറെ വെള്ളമൊന്നും നിങ്ങൾ ചേർക്കരുത് ഇനി നന്നായി കൈക്കൊണ്ട് തിരുമ്മി കൊടുത്ത് യോജിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് വിസിലോളം ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളമുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളമെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാർട്സിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇതിലില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായി വയന്നു എന്ന ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര എടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറ്റിച്ച് വെച്ച ആ മട്ടൻ്റെ പാർട്സ് ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം 
ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കി വരട്ടിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്നും വരട്ടിയെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും എണ്ണ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ശരിക്ക് കൂടി വന്ന ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്ര നമുക്ക് മതി എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിരുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ മട്ടൻ്റെ ചൂര് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മട്ടൻ്റെ ഒരു ചൂരും ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്